im Herzen Asiens erhebt sich das gewaltigste Hochland unserer Erde, Tibet, umgrenzt von den Eisbastionen wilder Hochgebirge, verriegelt von den Sandsdünen riesiger Wüsten. Die Länder ringsum sind voller Unruhe. Westlich versuchen einheimische Selbstherrscher, die tausendjährige Kultur ihrer Völker mit moderner Zivilisation zu vereinen. Nördlich von Tibet hatte sich der Sowjetimperialismus der uralten Seiden- und Völkerstraßen bemächtigt und sie für neue Vorstöße ausgebaut, um die hergebrachten Lebensformen in Asien zu zersetzen. Im Osten brach einst der britische Imperialismus gewaltsam in das abgeschlossene Reich der Mitte ein und hat damit die heutigen Kämpfe um die eigenständige Ordnung Ostasiens ausgelöst. Auch im Süden zwangen die Briten dem uralten Kulturvolk der Inder ihm fremde Regierungs- und Wirtschaftsformen auf. Unberührt vom Wirbel des Zeitgeschehens trat als letzter Horst altertümlichen Lebens Tibet heraus, von den Gewalten der Natur selbst zum verbotenen Land bestimmt. Das Volk dieses Landes und seine Machthaber suchen in fremdenfeindlicher Abgeschlossenheit ihre mittelalterliche Staatsform und ihre seltsame Kultur gegen alle äußeren Einflüsse zu bewahren. So ist es nur wenigen beherzten Forschern gelungen, in diese Gebiete einzudringen. Unerforscht blieben vor allem die Gesetze, nach denen sich hier das vielgestaltige Leben der Menschen, Tiere und Pflanzen vollzieht. Daher unternahm es unsere Expedition, die deutsche Tibet-Expedition Ernst Schäfer, diese Lücke zu schließen. Wir waren anderthalb Jahre unterwegs. Damit unsere Expedition vorankam, hatte unser Leiter viele schwierige Verhandlungen mit den Machthabern und Würdenträgern zu führen. Vor allem aber hatte er die Pflanzenwelt und das Leben der Völker und Säugetiere Tibets zu erforschen. Technischer Leiter der Expedition war Edmund Gehr. Er war verantwortlich für die Organisation der großen Karawanen, für die Verpflegung von Mensch und Tier und für die Verwahrung und den Transport der umfangreichen Sammlungen. Dr. Karl Wienert hatte die Aufgabe, durch Landvermessung und erdmagnetische und meteorologische Beobachtungen die Grundlage allen Lebens in diesem rätselhaften Lande zu erkunden. Durch genaue Messungen der Körper- und Schädelformen untersuchte der Anthropologe Dr. Bruno Bega die Menschenrassen des Forschungsgebietes. Die Beobachtung des Kleintierlebens und Sammlung der Insekten oblag Ernst Krause. Auch er machte eine Anzahl wichtiger wissenschaftlicher Entdeckungen. Ernst Krause war daneben auch unser Fotograf und Kameramann. Unter Mitwirkung aller Kameraden schuf er dieses Filmwerk. Vom Osten her war uns der Weg nach Tibet durch den chinesisch-japanischen Krieg versperrt. So mussten wir versuchen, von Indien her zum tibetischen Hochland vorzudringen. Aber schon dort setzten die ersten großen Widerstände ein. Die Expedition sollte durch politische Intrigen, durch eine Hetzflut von Verleumdungen zur Umkehr gezwungen werden. Denn die britisch-indischen Machthaber sind eifersüchtig darauf bedacht, keinerlei Beziehungen zwischen Tibet und den anderen Großmächten aufkommen zu lassen. Erst nach langwierigen Verhandlungen erreichte Dr. Schäfer für uns die Erlaubnis, bis zu den gewaltigen Eisbastionen des Himalaya vorzudringen, die in vieler Hinsicht noch unerforscht waren. Das tief eingeschnittene Tal der Tista bildete die Eingangspforte in das wilde, unberührte Reich des hohen Himalaya. In Indien begegnen wir überall den Zeugen westlicher Zivilisation, die ihren stärksten Stützpunkt gefunden hat in der großen Küstenmetropole Kalkutta. fahren wir im modernen Expresszug bis zum Fuße des Himalaya. Eine gemütliche Kleinbahn schlängelt sich durch die dschungelbewachsenen Täler der Vorberge. Der Marsch 
in die Wildnis beginnt. Hier am Südhang des Himalaya drängen sich die Klima- und Lebenszonen dicht zusammen. Die gleichen Zonen, die sich sonst von den Tropen bis zur Arktis erstrecken, finden wir hier von 100 bis 8000 Meter Höhe übereinander gestaffelt. In der untersten Zone der treibhausschwülen Regenwälder dampfen Luft und Boden von Feuchtheit. Baumriesen und Schlingpflanzen, Schmarotzer und Halbschmarotzer, alles liegt miteinander im Lebenskampf. Gefährlich und schön, lautlos und mörderisch. Hochgletschern stürzen eisige Fluten in diese tropische Welt herunter. Während des Sos tragen Südwinde das aufdampfende Wasser des Indischen Ozeans gegen die Gebirgsmauern, wo es abkühlt und als Sturzregen zum Tal fällt. Das ist der gefürchtete Monsun, der große Regen. Durch Abend und Nacht rauschen Wolkenbrüche hernieder. Jedes Rindal wird zum Wildfluss und reicht Felsbrümmer und ganze Berghänge in die Tiefe. der Natur gehen unsere Grabtiere unbegehrt ihren Weg. Mit geblähten Nüstern, die Augen dicht über dem Steg, wägen sie sorgsam jeden Schritt. hat dem Monsun eine Brücke zerschlagen. Rasch sind unsere Träger am Berg. Es sind Lepchas, scheue Dschungelmenschen aus den dunklen Bergwäldern ringsum. Ihr Werkzeug ist das Haumesser, der Bambus der Wälder, ihr Baumaterial. Mit ihm finden sie die Stämme zur Brücke zusammen. Zweige noch als Wellenbrecher und die Brücke steht. Die lange, das heißt allein der große Monsun. Südhängen bewältigen wir täglich Höhen von über 1000 Metern.
Nach den Tropen und Subtropen erleben wir nun die dritte Wachstumsstufe, die sogenannte Paläarktis, die der unserer gemäßigten Breiten entspricht. Hier folgt die große Kampfzone der Natur. Hier stehen wie eisgraue Recken die flechtenbehangenen Wetterfichten als letzte Vorposten des Lebens gegen die Bastionen des ewigen Schnees. Dort oben, wo alles Wachstum, alles Leben endet, wo selbst der Monsun seine unübersteigbare Schranke findet, wohnen Götter und Dämonen. Zu ihnen steigen die Rauchfahnen heiliger Feuer und die inbrünstigen Gebete der Eingeborenen empor. Ruhelos surrt die Gebetsmühle die eingeschlossenen Sprüche ab. Unaufhörlich murmeln die Lippen die vieldeutigen Silben. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Der Thron der Götter ist jetzt unser höchstes Ziel. Selbst für unsere bergsicheren Trachttiere hat der Weg nun ein Ende. So brechen wir mit Trägerkolonnen zu den wilden Gletschern des Himalaya auf. Endlose Moränen und Geröllhalden umsäumen abwehrend den Sockel des himmelragenden Kanchenjunga. Urwelthaft muten seine Gletscher an. In riesige Spalten und Schichter zersprengt ist der Eisstrom. Wenige Weiße erst betraten dieses wilde Tal und traten hin vor diesen Berg. Er ist den Eingeborenen der unnahbare Schirmherr, der geisterhafte Herrscher, der gewaltige Gott. Alljährlich steigt Kanchenjunga einmal zu den Menschen hinab, um in einem großen Kriegstanz ihre Huldigungen entgegenzunehmen. In gellender Tuben und dröhnender Trommeln feiern die adligen Krieger in sakralem Tanz ihren Herrscher und Gott. auch Mahakala dem Menschen. Er ist der Schutzgott der südlichen Pässe, der furchtbare Richter. Als dunkler Gebieter des lichten Berggottes, als blutberauschter Dämon der Dämonen wird er gefeiert.
kann Shenzhenga seine Größe und Macht, ehe er wieder für ein ganzes Jahr als strahlender Berg unnahbar über den Wolken thront. Über das wilde Gebiet der Bergvasallen des Kanchenjunga geht eine uralte Sage der Lepchas. Als der große Berggott einstmals seine Tochter einem seiner Vasallen vermählte, gab er ihr als Brautgeschenk ein heiliges Tier. Morgen vor den Blicken der Menschen lebt es heute noch in den bildabgeschiedenen Sinnen und Schroffen. Und der Fluch der Götter liegt auf jedem, der sich anmaßt, das Geheimnis dieses seltsamen Wesens zu lüften. Nach Monaten hatten wir das Vertrauen der abergläubischen Lepchas erworben. Dann erst konnten wir einen Vorstoß in das Reich des Sagentieres des Schapis wagen. Unzugänglich türmen sich die Felsen um seine Welt. Keinem Forscher war es daher vergönnt, eines dieser Tiere zu erbeuten. Unser Aufstieg ging durch gefährliche, steile Dschungelmauern bis zur Grenze des ewigen Schnees, an Bambusseilen über schwindelnde Hänge höher, immer höher, bis nach tagelangen Mühen das Zauberreich des unbekannten Tieres vor uns lag. Es war, als wollten sich die Berggötter gegen uns verschwören und uns mit Nebel, Steinschlag und Lawinen ihr Geheimnis verweigern. Unsere Lepchas wurden argwöhnisch und misstrauisch. Sie fürchteten den Fluch ihres Gottes und wollten uns in die Irre führen. Als ihnen das misslang, versuchten sie, uns zur Umkehr zu bewegen. Aber unser Wille war stärker als die Gewalt der Berge. Nach tagelangem, ergebnislosem Klettern konnten wir das unbekannte Tier erlegen, und es mit seinem nächsten Verwandten, dem seltsamen Tar des westlichen Himalaya, vergleichen. Der Erfolg ließ auf die furchtsamen Herzen unserer Eingeborenen höher schlagen und voll Stolz kehrten wir alle zu unserem Standlager zurück. Auf 4600 Metern liegt unser hier. Das ist eine Höhe, die in Europa nur von den höchsten Gipfeln der Alpen erreicht wird. Unsere armen Lasttiere haben unter der dünnen Luft und den mageren Weiden sehr zu leiden. Trotz des Kraftfutters machen sie zusehends ab. Die wilden Tauben, die in den steilen Felsen über dem Lager brüten, haben alle Scheu vor uns verloren. Als letzte Ausläufer der Vegetation entfalten rings an den Höhen Sausurien und Edelrabarber ihre fantastischen Blütenstände. Hoch über dem Lager wird in der Nähe eines ausgelegten Kadavers ein gut ganzer Beobachtungsstand gebaut. Hier soll ein Naturdokument vom Leben der herrlichsten und größten in der asiatischen Hochgebirge geschaffen werden. Viel Umsicht und Geduld ist nötig, um die vorsichtigen, scharfäugigen Riesenvögel über die Anwesenheit des beobachtenden Menschen hinwegzutäuschen. sich misstrauisch die Großvögel zurück. Ein Kolkrabe wagt sich als erster als ausgelegte Luder. Da kommt ein zweiter dazu. Aus den drollig vorsichtigen Bewegungen des Kolkrabenpärchens sprechen deutlich Furcht und Hunger, Fressgier und Angst. Nur von kurzer Dauer ist ihre Mahlzeit, ihre Aufgabe als Vorposten ist erfüllt. Da sind sie schon. Nächst dem Kondor die größten Raubvögel der Welt 
Lemmergeier und Himalaya-Geier. Auch zwischen ihnen entbrennt ein kurzer, hitziger Kampf. Die Sternengeier bleiben Sieger und der Lemmergeier muss sich mit den Knochen begnügen. In der weiteren Umgebung des Lagers stellt der Erdmagnetiker seine Beobachtungen an. Seine Aufzeichnungen sind die Grundlage für alle anderen Forschungsarbeiten. ergibt sich für uns ein genaues Bild über Lage und Untergrund des Forschungsgebietes. Ein ebenso umfangreiches Zahlmaterial bringt unser Rassenforscher zusammen. Er misst die Schädel und Körperformen der Eingeborenen. von Arm und Hand, Farbe der Augen und der Haut, alles wird notiert. ist unser Kamerad zu jeder Zeit der hilfsbereite Freund. Dass der Anthropologe den gepeinigten Menschen sogar vom größten aller Übel, vom bösen Zahn befreien kann, verschafft ihm höchste Achtung und größtes Vertrauen. bald das Vertrauen zu uns, dass sich die Eingeborenen sogar herbeiließen, ihre Gesichter abformen zu lassen. Eine weiche, harzähnliche Masse, die beim Atmen nicht sonderlich stört, wird aufgetragen und so entsteht eine naturgetreue Maske. In den Augenblicken hilfloser Finsternis aber legt sich die alte Dämonenfurcht wie ein Altdruck auf das naive Gemüt des Eingeborenen. Bald ist die Masse erstarrt. Es ist ein Augenblick für alle Beteiligten, als endlich die Maske abgenommen wird.
So entstand Stück um Stück unserer rassenkundlichen Sammlung von den Menschentypen Hochasien. Nach getaner Arbeit finden wir uns alle wieder im Lager ein. Bettler und Nomaden sind aus den tibetischen Steppen zu uns herübergekommen und unsere Freunde geworden. Trennen uns die Bergketten des nördlichen Himalaya von den Hochsteppen Tibet. Dort liegt zwischen schroffen Felsen, hart an der Grenze des ewigen Schnees, das Reich eines kostbaren Wildes, das Reich der blauen Schafe.
Eines Morgens sind wir inmitten der hohen Bergwelt dick und dicht eingeschleift. von den heißen subtropischen Dschungeln entfernt, umgibt uns hier eine Wüste von Eis und Schnee und Fels. Wie Flechten kleben die Hängegletscher an den himmelragenden Massiven. Ein tief grönländischer Arktis, so liegen einsame Seen vor uns, in denen die Gletscher enden, und sich zu schimmernden Eisbergen lösen. Wir haben den Malaya im Süden hinter uns gelassen und stehen an der Grenze zweier Landschaften. Im Süden steiles Hochgebirge, im Norden unendliche Hochsteppe. Wir schauen hinein in die unabsehbaren Weiten Tibet, in das verbotene Land. Unser schönster Traum, unser höchstes, das von keiner wissenschaftlichen Expedition erreichte Ziel ist die geheimnisvolle heilige Hauptstadt Lhasa. Den Wunsch der britisch-indischen Regierung hier an der Grenze Halt zu machen, konnten und wollten wir nicht respektieren. In einem wohl durchdachten, bei Doptra rasch durchgeführten Grenzübertritt, zu dem wir keinerlei Erlaubnis hatten, gelang es uns zum ersten Mal zu einem tibetischen Fürsten vorzudringen. So wurden die diplomatischen Beziehungen mit den Machthabern des verbotenen Landes aufgenommen. Mit der symbolischen Überreichung des weißen Freundschaftsschleiers begann ein schwieriges diplomatisches Spiel, das sich in asiatischer Langwierigkeit über Monate hinzog, bis uns endlich ein Brief der Lhasa-Regierung den ersehnten großen Erfolg brachte. zusammengestellten großen Karawane ziehen wir dem verheißungsvollen Ziel entgegen.
Musik rufen die Tibeter, wenn sie zur Sturm- und Wesen Passhöhe gelangt sind. Mit dem Opfer von Gebetswimpeln erflehen sie göttlichen Schutz gegen die weiteren Gefahrreise. Aus Mangel an nahrhaften Weiden müssen wir die Karawanentiere wechseln. Das zähe Maultier wird gegen den wuchtigen Jack, Tibets ureigenes Tier, ausgetauscht. Bissige Kälte oder eisiger Schneesturm, nichts kann den plumpen, dickfälligen Gesellen etwas anhaben. Aber unsere Jacks sind echte Kinder ihrer urwüchsigen Heimat. Beim morgendlichen Beladen geht immer wieder die alte, unbändige Wildheit mit ihnen durch. Karawanenordnung tragen sie gleichmütig ihre Lasten über das schwierige Gelände dahin. in ihrem Bann. Ihre erhabene Einsamkeit spiegelt sich in ihren Geschöpfen wieder. Das Aragali lebt auf den Höhenzügen. In den Niederungen krönt der Hufschlag der wilden Pferde Tibets, der stolzen Kians. Schon hat uns der Leithengst entdeckt und jagt mit seinem Rudel davon. Im Eifer der Verfolgung geraten wir in eines der vielen tückischen Moore. Festgesogen werden die Hufe der Tiere vom schwarzen, gurgelnden Sumpf. Mit äußerster Härte müssen wir sie vorwärts treiben, denn jedes Verharren bedeutet den grausamen Tod im Moor. hält uns die Sumpfwüste gefangen. So sinkt der Abend hernieder und wir sind gezwungen, ein Notlager aufzuschlagen. Mit leerem Magen, die Kleider nass und von zähem Schlick überkrustet, verbringen wir eine bitterkalte Nacht. Neuschnee bedeckt die Steppe und lässt sie im Licht des frühen Morgens schimmern und leuchten. Das wärmende Frühlicht lockt die Maushasen aus ihren unterirdischen Wohnungen hervor. Da ist auch der Schneefink. Ihm dient die Höhle des Maushasen als Brutplatz und Wohnstätte. Wahrscheinlich hat Angel an Nistplätzen diese seltsame Lebensgemeinschaft von Vogel und Nagetier herbeigeführt. Als Lohn für Wohnung und Wärme warnt der scharfäugige Schneefink seinen Hauswirt vor allen Feinden. Musik 
Der drohende Hubschlag unserer Kavalkare ist allen Tieren der Steppe eine Warnung. Misstrauisch schleicht der Steppenfuchs davon. Endlich wieder Kian. Vor uns auf der Höhe das erste Rudel. Dort im Tal ein zweites. Und noch eins. schönsten Tiere des asiatischen Hochlandes. Welch edle Gänge, welche Ordnung im Rudel, das ganz nach dem Leibstier ausrichtet. So überbrücken sie spielend ihre Entfernung, wie die freien Herrscher der endlosen Steppe. zieht unsere Karawane im eintönigen Rhythmus dahin. Mit jedem Tag kommen wir tiefer nach Tibet hinein. Tagsüber brennt unbarmherzig die Sonne auf uns herab. Nacht lassen Eiswinde die Flüsse und Seen gefrieren. Oft legt sich eine lähmende Müdigkeit auf uns, ob diese ungewöhnlichen Temperaturschwankungen. Tibets kommen uns bettelnde Nomaden entgegen. Nach Landeshütte bezeugen sie uns ihre Erbietung mit weit herausgestreckter Zunge. Die erste Siedlung des verbotenen Landes liegt vor uns. Wir Europäer jagen den Bewohnern eine heillose Furcht ein. Das ganze Dorf gerät in Unruhe. Aber bald legt sich auch der erste Schreck. Die Religion des Lamaismus beherrscht den ganzen Alltag des Tibeters. Seit Tagen der Bekehrung Tibets zum Buddhismus, vor 1100 Jahren, drehen von morgens bis abends Gebetsmühlen aller Größe. Ruhelos gleiten die Gebetsschnüre durch die Finger der Andächtigen. Die Wiedergeburt auf sich herab. Nach den langen, einsamen Märschen freuen sich unsere Karawanentreiber, dass sie wieder einmal unter Leute ihresgleichen kommen. Köstlich mundet ihnen der Zamba, das tibetische Nationalgericht. Es ist Mischung aus gebranntem Gerstenmehl, muffigem Tee und bräunlich getönter ranziger Butter. Gewürzt mit Salz und Soda. Das Land ist ja so arm. In den Steinen scharen sich unsere Esel kümmerliche Wurzeln hervor. Es ist 
immer ein großes Ereignis in diesen weltentlegenen Siedlungen in der Postreise ein. Ein regelmäßiger Stafettendienst verbindet die südlichen Grenzdörfer Tibets über das weite, wilde Hochgebirge hinweg mit Indien. Nur ausgesuchte, widerstandsfähige Maultiere und Pferde sind den Strapazen dieses höchsten Postverkehrs der Erde gewachsen. Die Tiere haben sich an ein widernatürliches Kraftfutter gewöhnen müssen. Es ist damals Schafblut, das mit Kamba-Mehl bestreut wird. Deutschland. Karawanenstraße ziehen wir weiter nach Nordosten. Ein Kurier der tibetischen Regierung eilt vorüber. Das Klingen seines Glockenspeeres sichert ihm selbst bei Räubern Schutz und Achtung. In langen Tagesmärschen nähern wir uns dem Stromgebiet des Brahmaputra, von dem einst die Kultur des Götterlandes ihren Ausgang nahm. Wir stoßen ins Herz tief vor. Eine wilde, von Felstrümmern übersäte Schlucht ist die Pforte. Ein steinerner Riesenbuddha empfängt uns. Volle Ruinen, Künder einer bewegten Geschichte und kriegerischen Vergangenheit säumen unseren einsamen Weg. Sungarische Tataren, die Reiterhorden Gushikans und wilde Gurkas stürmten einstmals brennend, raubend und plündernd durch diesen damals fruchtbaren Streifen tibischen Landes. Als wichtigste Entdeckung aber gelten uns die Ruinen Yalung Todrangs, der alten vorbuddhistischen Hauptstadt. In den zerbröckelnden Wachtürmen horstet Tibets Wappentier, der Kolkrabe. Durch genaue Vermessungen versuchen wir, ein Bild der alten Königspaläste zu erhalten. Hier herrschten einmal große Könige über ein kühnes, kirsches Volk, bis im 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung der indische Buddhismus seinen Einzug in Tibet hielt. Er vermischte sich dann mit dem Dämonenglauben der Ur-Tibeter und übernahm ihre magischen Riten. Von dieser Stätte brach König Tsong Zengambo auf, um den neuen lamaistischen Glauben in Lhasa eine neue Hauptstadt zu gründen. Ihre Gottbrieder, die allmächtigen Dalai Lamas, träumen noch heute davon, ihre Religion zur Weltreligion zu erheben. Nach Tibet verlegten sie daher den Ursprung und die Wiege des Menschengeschlechts. Auf steilem Felshügel steht das Haus der ersten tibetischen Menschen, die, wie die Sage erzählt, aus einer Kreuzung von Affe und Teufelin entstanden. Vergessen ist die Zeit der Könige. Triumphierend gibt der Lamaismus dem Lande sein Gepräge. Wie reich ragen die Chorten, gigantische Reliquienschreine als seine heiligen Symbole in den Himmel. Ich 
Gläubigen erfüllt er mit der Furcht vor schrecklichen Gottheiten und zahllosen Dämonen, die nur der Priester, der Lama, zu beschwören vermag. Seltsam und unheimlich sind die rituellen Formen des Totenkultes. Unaufhörlich murmeln die Lippen der Laien die einförmige Gipsformel, während der Zauberpriester in sich steigernder Ekstase mit den Dämonen ritt. Mit symbolischen Gesten und magischen Attributen, Geisterdolch, Donnerkeil und Zauberglocke macht er sie seinem Willen untertan. Raus vor den Toren ruhen die Leichen der Verstorbenen auf geheiligtem Feld, steigt der Rauch des Opferfeuers vor. Auf zahmste Art werden diese irdischen Reste vernichtet. Denn nur durch die völlige Auflösung alles Körperlichen wird die Seele frei für eine neue, glückliche Wiedergeburt auf Erden. Diese Vernichtung vollziehen die heiligen Geier. Zuvor aber werden die Körper zerstückelt und die Knochen zerstampft, damit keinerlei irdische Reste auf dem Fels zurückbleiben. gibt der Priester das Zeichen und für kurze Zeit bebt die Luft unter den Schlägen riesiger Schwingen. vernichtet wird, begleiten die magischen Kräfte des Lama die Seele, die vor ihrer neuen Wiedergeburt zwischen zahllosen dämonischen Erscheinungen durch das Zwischenreich des Bardo irren muss. seines Lebens wird der Tibeter immer wieder mit dem Aussehen dieser Schreckgestalten in Masken, Tänzen und Tempeldarstellungen vertraut gemacht. Tausende von Göttern und Dämonen bedrohen und bedrücken sein irdisches Sein in allen Lebensstufen. Im endlosen Wandel von Wiedergeburt zu Wiedergeburt 
bis endlich die Seele den Weg zu den höchsten Erkenntnissen in das erlösende Reich Buddhas gefunden hat. So herrscht der Lama über die Menschen Tibet. Seine Macht findet ihren äußeren Ausdruck in den zahllosen Tempeln und Klöstern. Von der kleinen Einsiedelei fanatischer Sektierer bis zu den Riesenklöstern von stadtartigen Ausmaßen geben sie dem alten Kulturland das Gepräge. In ihnen sammelt sich ein unübersehbares Heer lamaistischer Mönche. Mehr als ein Drittel der männlichen Bevölkerung des Landes wird durch die Klöster dem Volkskörper und damit einem arbeitsamen Leben entzogen. Nur wenige nehmen die Härten und Pflichten des priesterlichen Lebens auf sich. Die große Masse ist entartet. Sie führt in Schmutz und Armut ein durch äußerliche Formeln bestimmtes Leben, während ihre Äbte das Volk erpressen und die wenigen Reichtümer des Landes zusammenraffen. Fünf bis zehntausend Mönche beherbergt eine dieser großen Klosterstädte. Eines der kostbarsten, gewaltigsten Klöster, Tashi Lumpo, ist durch Sven Hedin bekannt geworden. Hier ist der Sitz des Panchen Lama, in dessen menschlicher Gestalt die Gottheit ewig leuchtenden Lichtes auf Erden wiederkehrt. Früh am Morgen ruft der Balkenschlag die Mönche zum rituellen Tageswerk zusammen. Traurigen Klänge der Lama-Kapelle empor, um die Götter zu dem täglichen Beierdienst herbeizurufen. Dann sind Klöster und Tempel, Scharten und Städte, Hütten und Häuser, umwoben von dem dumpfen Gemurmel der betenden Mönche. werden die Glaubensübungen unterbrochen. Dann bringen die jungen Klosterschüler in schweren Kupferkannen den Tee. Die Hauptlast der praktischen Arbeit des Alltags müssen die jüngsten Mitglieder der Klostergemeinde tragen. Schon im Alter von acht bis zehn Jahren werden sie dem Mönchsorden zugeführt. In einigen Jahren lernen sie in der Medizinschule Herstellung von Pillen aus heilkräftigen Kräutern und wunderlichen Zutaten. In den größten Klöstern müssen die jungen Mönche viel Sorgfalt und Mühe auf die Vervielfältigung heiliger buddhistischer Schriften verwenden. Es geschieht dort heute noch so, wie in den Jugendjahren der Buchdruckerkunst, in man die aus Holz geschnitzten Schriftzeichen der Druckplatten schwarz einfärbt und von ihnen mit der Hand abgemacht. Seite um Seite und Blatt für Blatt werden die klassischen Schriften des Lamaismus vervielfältigt, von denen ein einziges Werk 108 Bände umfasst. So ist die gesamte Kultur Tibets und der größte Teil seiner Volkskraft an die Klöster gefunden. Eine der wenigen festen Burgen, die noch heute von dem kriegerischen Geist der frühen Königszeit zeugen, ist die Feste von Shigatze, der zweitgrößten Stadt des Landes. Um die unberührte
Unberührtheit seines mittelalterlichen Kirchenstaates zu wahren, stellte der Vorgänger des heutigen Dalai Lama ein kleines Heer von etwa 10.000 Mann auf, das er nach europäischem Muster ausrüsten und ausbilden ließ. Tibetische Offiziere erlernten im indischen Militärdienst alle Regeln des exakten Exerzierens und der modernen Kriegskunst. Nun bringen sie der kleinen Truppe in den Steppen Hochasiens das bei, was man sie jenseits des Himalaya gelehrt hat. Weiter geht unser Ritt über hohe, weite Steppen unserem Endziel entgegen. Große Herden von Ziegen und Schafen ziehen über das grenzenlose Land hinweg. Sie weiden die spärlichen, dürren Gräser ab und scharren sich Wurzeln aus dem Boden. Diese Herden sind oft der einzige Besitz der tagweit auseinanderliegenden Siedlungen. Milch und Fleisch, Leder und Wolle. Die Wolle der tibetischen Schafe und Ziegen ist wegen ihrer klimabedingten Dichte und Zähigkeit auf den Märkten der benachbarten Länder hoch begehrt. Aber auch im eigenen Lande ist sie die Grundlage manchen Gewerbes. Wie einst bei uns, so ist noch in Tibet die Spindel ein Zeichen häuslichen Fleißes. Ohne das wärmende Haarkleid der Tiere könnte der Mensch hier an der Grenze allen Lebens nicht existieren. Und doch will der Tibeter nicht nur sein Dasein im Ringen mit den lebensfeindlichen Gewalten der Natur behaupten, sondern ihm auch Schönheit und künstlerische Form geben. Mag die Technik des Teppichwebens auch noch so primitiv sein, die Form und die Verteilung der Ornamente ist harmonisch und ansprechend. Eines der häufigen tibetischen Ornamente ist das uralte indo arschleichen des Hakenkreuzes das den Tibetern als Sinnbild unvergänglichen Glückes gilt. Kahle Gebirgswelle unterbrechen die weiten Steppen. In harten Anstiegen müssen wir sie überwinden. Vom steilen Saumpfad blicken wir zum einsamen Bergsee hinunter.
Die Luft der schwierigen Passstraßen lässt die Flanken der schwer geprüften Pferde beben. Und von manchem treuen Tier müssen wir uns trennen. Da liegt der große Strom Tibets vor uns, der Brahmaputra. Er ist das letzte Hindernis auf dem Weg nach Lhasa. Fellboote und schwerfällige Verkehre sollen uns ans andere Ufer bringen. liegt nach dem Glauben der Tibeter ein rachsüchtiger Dämon in Schlangengestalt. Ihn fürchten sie mehr als die Leckenbohlen der Fähren. ziehen stolze Schwarz als Kraniche dahin. Der Sage nach sollen auf ihren mächtigen Schwingen die Dalai Lamas durch die Lüfte von Kloster zu Kloster schweben. Vom Spätherbst bis zum Frühjahrsbeginn sammeln sich die heiligen Tiere in den Ackertälern rund um die heilige Stadt. Meter hoch liegt die größte zusammenhängende Ackerbauzone Tibet. Auch in dieser großen Höhe sehen wir das alte, ehrwürdige Bild des pflügenden, sähenden Landmannes. Wenn der Pilger aus den Hochsteppen des Nordens diese fruchtbaren Felder erblickt, weiß er, dass er dem Ziel seiner Wallfahrt der heiligen Stadt nahe ist. In seinen fernen Brutrevieren ist der Schwarzhalskranig scheu und argwöhnisch. Hier aber stolziert er unbefangen zwischen den Bauern umher, als sei er sich seiner Unanfbarkeit bewusst. gelobte Straße, über die schon Millionen gläubiger Buddhisten nach Lhasa pilgerten, um einmal im Leben die hochragende Tempelburg des Heiligen Landes, den Tod A, zu betreten. Sie messen den langen Weg mit ihrem Leib, indem sie sich unzählige Male auf die Erde werfen und sie mit ihren Stirnen berühren. Jetzt, da uns nur noch wenige Stunden von unserem großen Ziel trennen, packt uns eine spannende Erregung. Da wächst in der Ferne ein Hügel, eine Tempelburg aus der Ebene, der Tod Allah. Zu seinen Füßen als Tor zur heiligen Stätte ein goldgekrönter Scharfen. Endlose Pilgerscharen drängen sich auf der Straße. Die Bauwerke dieser Erde erhebt sich über uns. Die Hochburg des nördlichen Buddhismus, der 300-jährige Totala.
von Pappelhainen und Gärten umsäumt, liegt Lhasa in der fruchtbaren Aue des Kichu. 25.000 bis 30.000 Mönche und Bürger wohnen hier. Zur Neujahrszeit aber strömen Scharen von Pilgern und Lamas herbei. Dann füllen 50.000 bis 60.000 Menschen die Häuser und Straßen der heiligen Stadt. Nur ganz wenigen Europäern ist es im Laufe der Jahrhunderte gelungen, als christliche Missionare, als Pilger verkleidet oder in gewaltsamem militärischen Vorstoß in die Mauern dieser Stadt zu gelangen. Großen und größten Forschern aller Nationen aber war es trotz Ungeversuche bei zähester Ausdauer nicht vergönnt, dieses hohe Ziel zu erreichen. Als erste Deutsche empfangen uns die vier höchsten Würdenträger des Landes. Alle Kenntnis asiatischer Höflichkeit und tibetischer Etikette bieten wir auf, um keine der vorgeschriebenen Förmlichkeiten zu verletzen. Der kleinste Fehler genügt, uns in Ungnade fallen zu lassen. Wir hätten unser Gesicht verloren und damit jede Hilfe und Unterstützung eingebüßt. Da müssen in genau einzuhaltender Reihenfolge Komplimente hergesagt und fragestellt werden. Etwa so. Hatten euer Gnaden das Glück, Kinder zu zeugen? Wie viele Jahre leben eure Exzellenz in diesem Lande der Freude? Das glatte Antlitz eurer Exzellenz ist das eines blühenden Jünglings. Wir sind euren Exzellenzen zu größtem Dank verpflichtet, dass wir die große Philosophie der Religion Buddhas in der heiligen Stadt lernend erleben dürfen. Zum Zeichen des Wohlwollens weist uns ein Regierungsgrundstück als Behausung zu. Unsere Forschungsaufgabe brachte es allerdings mit sich, dass unsere Herberge nicht allein stille buddhistischen Meditierens und Grübelns war, sondern zuweilen einem richtigen zoologischen Laboratorium glich. Da wurden Schädel getrocknet, Vogelbälge präpariert und die großen Sammlungen geordnet und verpackt. Das ergötzliche Spiel der Tiere, die wir lebend heimbringen wollen, vollendet das Bild idyllischer Häuslichkeit im Herzen Hochasiens. Eines Tages kommt eine lange Reihe Träger angerückt. Sie bringen die Gastgeschenke der Regierung. Wir bekommen zentnerweise Butterklumpen in Jagdfälle eingenäht, Säcke mit Mehl und Samba, Erbsen und Bohnen, Pferdefutter und Tee. Immer höher stapeln sich die Gaben. Ein ganzer getrockneter Hammel ist dabei. Und dann Eier über Eier. Als besondere Delikatesse kommt noch ein luftgedörrtes Schweinchen. Zum Schluss überreicht uns ein Lama den weißen Freundschaftsschleier und bittet uns, die ärmlichen Gaben annehmen zu wollen. In wohlgesetzten Worten bittet der Leiter unserer Expedition, seine Heiligkeit und den Herren Ministern großen Dank und herzliche Freundschaftsgrüße zu übermitteln, mit dem Wunsch, dass Götter und Dämonen das Band innigen Verstehens segnen mögen. Musik
vor Angriffen fremdenfeindlicher Lamas zu schützen, hat uns die Regierung knüppelbewaffnete Diener zur Verfügung gestellt. Unter ihrem Schutz können wir unbehelligt durch Lava gehen. Wir hören den monotonen Sang der Maurer, der die bösen Geister von der Arbeitsstätte bannen soll. Aus unbehauenen Steinen werden Mauern geschichtet und als Bindemittel feuchter Lehm aufgeschüttet. Im Rhythmus des Liedes wird er mit flachen Steinen festgestampft. Am Saum einer Stadtstraße hockt ein Dieb, den Hals in ein Holzbrett einzwängt. Nach der Verurteilung werden die Verbrecher auf diese Art einige Tage lang an den Pranger gestellt, bis sie in die unterirdischen Gliese verschwinden. Daneben kauert ein mit Halseisen und Fußschellen gefesselter Verbrecher. Trotz dieser schimpflichen Anprangerung halten seine Verwandten bei ihm aus und versorgen ihn mit Samba und Tee. Wie in allen asiatischen Städten, so spielt sich auch in Lhasa fast das ganze Leben vor den Häusern ab. Hubschmiede. Frauen üben dieses gering geachtete Gewerbe aus. Arm und bedürfnislos wie das ganze tibetische Volk ist auch die Bevölkerung der Hauptstadt. Sie kennen keinen Überfluss. Nur Zeit steht ihnen in verschwenderischer Fülle zur Verfügung. So vollzieht sich alle Arbeit in bedächtiger Ruhe. Stundenlang findet man sich zu gegenseitiger Körperpflege unter freiem Himmel. Neben der handwerklichen Betätigung spielt sich auch das intimere Familienleben auf der Straße ab. Das beginnende Neujahrsfest aber bringt Unruhen das Straßenbild. Wahrsagende Bettelmönche finden sich ein. Pilger weit her aus der Provinz schauen vor verlegen Neugier in das großstädtische Treiben. Größer, immer größer werden die Scharen der Wallfahrer. Los der Gemeinden halten geschlossen ihren Einzug. So wie der Mohammedaner in der Wallfahrt nach Mekka die Erfüllung seines Lebens sieht, so ist es höchstes Glück des Lamaisten, einmal den Beginn des neuen Jahres an den heiligen Städten Lhasa erleben zu dürfen. Mit ehrfürchtigem Staunen sieht er die gewaltig ragenden Mauern des Potala und den Dalai Lamas errichtet zur Ehre der Götter und als sichtbares Zeichen einer geistlichen und weltlichen Macht. Geblendet steht der Gläubige vor der leeren, goldenen Pracht der Dächer. Voll religiösen Schauers erkennt er die bildgewordene Fantasie seines Geister- und Götterglaubens. und seine Umgebung sind in diesen Tagen ein einziger riesiger Tempel, erfüllt von den Glaubensübungen der Wallfahrer. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend 
wandeln Sie von Heiligtum zu Heiligtum. der Gebetstrommeln schornen die Mönche den Eifer der Gläubigen an. In diesen Tagen sind die fanatischen Lamas unumschränkte Herren der heiligen Stadt. Selbst die Minister sind ihrer Stellung enthoben und haben alle Regierungsgewalt in die Hände zweier Klosteräbte gelegt. Die Stadt kann die Massen der Mönche und Pilger nicht mehr bergen. So ist draußen ein mächtiges Zeltlager entstanden. Auch die Bürger Lasas feiern hier das größte aller Feste. Die in Golovs und Kampfhaar, räuberische Nomaden aus dem Nordosten des Landes, bekommen einen gesonderten Zeltplatz zugewiesen. Sie kamen nach Lhasa, um hier für Diebstahl, Raub und Totschlag zu sühnen und die Götter für künftige Untaten persönlich zu stimmen. Aber auch die weltlichen Freuden kommen bei Niasfest nicht zu kurz. Dem Neujahrsbrauch folgend errichten auch wir ein eigenes Festzelt und geben hier unter freiem Himmel den Vertretern der Regierung ein Festmahl asiatischer Art. Ehe der Tank, das traditionelle Neujahrsbier, angetrunken wird, ist es Sitte, den Geistern des Ortes ein Trankopfer zu bringen. des Hochlandvolkes.
einziges Volksfest entwickelt sich hier draußen. Am Schützenschutz wird ein Preisschießen zwischen den Dienern der Würdenträger ausgetragen. Surrend fliegen die Pfeile nach der Lederscheibe. Besonders im Holz sind die Bogen zum Weitschießen. an den aufgestellten Scheiben vorüber. Im vollen Galopp feuern sie ihre uralte Vorderlade ab und schnellen den Pfeil von denen. Am Ende des Jahres scheinen den Gläubigen noch einmal die furchtbaren Fratzen der Dämonen. Sie erinnern den Menschen an seine Vergänglichkeit und zeigen ihm Gestalt und Antlitz der Wesen, die inzwischen Hinscheiden und Wiedergeburt im Bardo erwarten. Ein verwirrender Tand der Masken und Gesichter dem Untergang des alten Jahres geweiht.
dem Portal des heiligsten Tempels Lazars, des Uklatan, des großen Hauses der Götter, schreiten hundert Lamas, Begleiter des größten Zauberpriesters Tibet, in feierlicher Prozession. Alle bösen Elemente, Teufel und Dämonen, alles Übel, das im vergangenen Jahre Gebiss bekommen hat über die Stadt, soll jetzt aus ihrem Bandkreis vertrieben und vernichtet werden. Eine vom Teufel besessene Opferpyramide wird hinausgetragen. Der Klang der Pauken und Becken, der ganze marische Prunk, bringt die Menge in höchste Ekstase. Nicht mehr zu zügeln ist die Masse, denn jetzt kommt der große Bitter des Schicksales, der Held des Tages, im dämonischen Rausch vom Bahn, besessen von überirdischer Gewalt und begabt mit der marischen Kraft, die gebannten Teufel und unheilvollen Mächte vor sich her zu treiben und zu vernichten, rast er durch die Straßen. Lamas um ihren Zauberpriester, der zwischen ihnen zusammenbricht. Das große Werk der Teufelaustreibung ist getan. Der Kampf gegen die überirdischen Feinde ist reich beendet. Jetzt wendet sich die Menge den Helden der irdischen Schlachtfelder zu. Sie huldigt den Generalen und überschüttet sie mit Tausenden von weißen Schleiern. Sie versinnbildlichen die Reinheit und das irdische Glück. Denn die Ahnen der Generale waren es, die einst unter Führung mächtigsten Mongolenfürsten Fushikan, die weltlichen Übertriebeter kämpften und damit den Kirchenstaat im Herzen Asiens begründeten. In frecher Parade ziehen sie jetzt mit ihrem Heer durch die Straßen der Hauptstadt. Aus allen Teilen des Landes kamen die Krieger herbei und sind mit den ruhmbedeckten Waffen, Panzerhemden und Helmen ihrer siegreichen Vorfahren gerüstet. Um den heiligsten Tempel führt der stolze Zug, um durch die Ehrung der Götter ihren Schutz und Beistand zu erlangen. Spannende Erwartung liegt über dem Festplatz draußen vor der Stadt. In prunkvollen Seidengewändern finden sich Minister, Würdenträger und Notable auf dem Festplatz ein. Als Vertreter des Dalai Lama haben die Mitglieder des Staatskabinetts in einem Zelt Platz genommen und erwarten die Meldung Gruppe. Wie eine Vision asiatischer Geschichte, wie ein Bild aus asiatischer Heldenzeit, so reiten sie daher. Eine mittelalterliche Kavalkade in einem mittelalterlichen Staat. Schwenken zum Festplatz ein. Aus silberner Schale bringt der Herold den Göttern das Trankopfer dar. Die Diener des Staates melden den Bürdenträgern die Stärke und Bereitschaft des Heeres. Unwiderstehlich und scharf sind die Waffen. Unverbrechlich und hart sind die Schilde. Ausdauernd und schnell die Pferde. Mutig und kampferprobt sind die Krieger. Sie wenden die Pferde. Der Rausch ist das große Fest der Götter und der Menschen. Im Reigen der Jahrhunderte zog ein neues Jahr herauf. Unangetastet ruht Diebes 
inmitten einer kriegsbewegten Welt. Da reiten seine geharnischten Krieger, erfüllt von dem fanatischen Willen, ihrem Lande den Frieden zu erhalten und aus eigener Kraft und eigenem Glauben zu lösen, was immer die Zukunft auch bringen mag. <lacht> 